السلام عليكم اهلا في جزء الهاند ميد فيديو النهارده هشتغل شنطه كروشيه بغرزه جبال القلب الشنطه اشتغلتها مرتين بنوعين خيوط سلسله مختلفين الزيتي اشتغلتها بسلسله شلل استهلكت مني حوالي 800 جرام من الخيط مقاس الشنطه العرض 29 سم الطول 17 سم وعمق الشنطه 14 سم اللون الكشمير ده خيط سلسله بكر استهلكت مني 600 جرام من الخيط الشنطتين معمولين بنفس الخطوات ونفس عدد السلاسل وعدد السطور هي هي نفس الشنطه بس الاختلاف ما بين نوعين الخيط خلى حجم الشنطه اصغر حاجه بسيطه الكشمير عرضها 26 سم وطولها 16 سم عمقها 12 سم واستهلكت من الخيط 600 جرام خيط سلسله بكر استعملت مع الشنطتين ابره أربعة ونص ملي هحتاج خيط السناره هحتاج ابره كنبه او ابره تنظيف وعلامات حلقات سهله الفتح ونص حلقات هستعمل في الدعم بلاستيك كنبة تقدروا تستعملوا بوري بس مع خيط السلسلة هو وزنه تقيل اصلا فالاحسن ان احنا نستعمل البلاستيك كنبة لان وزنه اخف في الدعم هبتدي بالقاعدة هعمل قاعدة مستطيلة الغرزة اللي هشتغلها بتحتاج سلاسل بداية من مضاعفات رقم 3 فهبتدي القاعدة بسبعة وعشرين سلسلة زائد سلسلة واحدة ارتفاع عملت تمانية وعشرين سلسلة هشتغل السطر الأول في القاعدة في الحلقات الخلفية هسيب اول حلقه هدخل في الحلقه الثانيه وهعمل غرزه حشو وهشتغل في كل السلاسل غرز حشو كده السطر الاول بقى 27 غرزه حشو هرتفع سلسلة وحلف دلوقتي هكرر السطر الأول لحد ما يبقى عندي إجمالي عدد سطور القاعدة 14 سطر كلهم من غرز الحشو اشتغلت 14 سطر من غرز الحشو كده خلصت القاعدة هشتغل دلوقتي أول سطر في جسم الشنطة هرتفع سلسلة وحلف السطر اللي جاي عشان أفصل القاعدة عن جسم الشنطة هشتغل كله غرز حشو في الحلقة الأمامية هدخل في الحلقة الأمامية بس وهكرر لآخر السطر اشتغلت السطر الاول في جسم الشنطه غرز حشو في الحلقه الاماميه السطر الثاني هرتفع سلسله السطر الثاني والسطر الثالث كلهم هيكونوا غرز حشو فرديه في الحلقتين السطر الثاني دي اول غرزه حشو تاني غرزة حشو هقف عند تاني غرزة هدخل تحت البريد الأمامي لغرزة الحشو الحلقتين دول وهحط علامة ، 
وهكمل باقي السطر غرز حشو والسطر الثالث كمان كله غرز حشو هشتغل السطر الرابع هرتفع سلسله اول غرزه في السطر الرابع هتبقى غرزه حشو تاني غرزه هلف خيط على الابره هعمل غرزه عمود بلفه بريد امامي هدخل الابره تحت الحلقتين اللي علمتهم بالماركر هسحب خيط وعدي من الحلقتين هسحب خيط اعدي من اول حلقتين خيط تاني واعدي من الحلقتين اللي فاضلين دي تاني غرزه اللي اشتغلت مكانها غرزه البريد الامامي هشتغل دلوقتي في الغرزه الثالثه هعمل غرزه حشو الغرزه الرابعه هتبقى غرزه عمود بلفه بريد امامي هلف خيط على الابره هرجع هنا لاخر عمود عملناه هسيب غرزه الحشو اللي جنبه وهدخل في اللي جنبها دخلت تحت البريد بتاع غرزه الحشو رقم أربعة هسحب خيط وعدين الحلقتين هسحب خيط تاني وعدين الحلقتين وخيط تالت وعدين من آخر حلقتين بقى عندي غرزة بريد بعديها غرزة حشو فاضية بعديها غرزة بريد الغرزة اللي بعدها هتبقى غرزة حشو هرجع لاخر غرزه بريد اشتغلتها هسيب بعديها غرزه حشو وهدخل الابره في الحشو اللي بعدها وهكرر لاخر السطر غرزة حشو وغرزة بريد أمامي اشتغلت السطر الرابع عشان نطمن اننا ماشيين صح المفروض ان اخر غرزة في السطر الرابع تكون غرزة حشو ولحد دلوقتي كل السطور اللي اشتغلناها عدد الغرز بتاعة كل سطر سبعة وعشرين غرزة دلوقتي عشان السطر الخامس هرتفع سلسلة هشتغل في السطر كله غرز حشو فردية في الحلقتين وفي كل السطور اللي بشتغلها دايما بشتغل في اول غرزة مكان الارتفاع السطر السادس هرتفع سلسلة أول غرزة في السطر السادس هتبقى غرزة حشو تاني غرزة هتبقى غرزة حشو
تالت غرزة هلف خيط على الإبرة وحرجع للسطر رقم أربعة اللي اشتغلت فيه البريد هلاقي ما بين كل غرزتين بريد في غرزة حشو هدخل الإبرة تحت البريد بتاع غرزة الحشو واسحب خيط أعدي من الحلقتين الغرزة اللي بعدها هتبقى غرزة حشو اللي بعدها هتبقى غرزة بريد هدخل في غرزة الحشو اللي ما بين غرزتين البريد اللي في السطر الرابع هكرر لاخر السطر غرزه بريد اماني وغرزه حشو بمعنى تاني هشتغل السطر السادس عكس السطر الرابع فوق البريد هعمل حشو وفوق الحشو هعمل بريد اهم حاجه ان اول غرزتين يكونوا حشو واخر غرزتين يكونوا حشو ده في السطر السادس دي نهاية السطر السادس آخر غرزتين هيكونوا غرز حشو وقبلهم غرزة بريد السطر السابع هرتفع سلسلة هشتغل في كل السطر غرز حشو فردية في الحلقتين خلصت السطر السابع دلوقتي هكرر السطر رقم أربعة وخمسة وستة وسبعة ده هيبقى تكرار الغرزة هعدهم لحد ما خلص السطر رقم 17 كررت الغرزة لحد ما خلصت السطر رقم 17 في السطر ال 18 هدخل الحلقات هعمل 3 غرز حشو في الأربع غرز اللي جايين هشتغل على الحلقة هعدي الإبرة من جوة الحلقة وبعدين هعديها من الغرزة هسحب خيط وأعدي من الغرزة مع الحلقة وكمل غرزة الحشو الغرزة اللي بعدها هعدي الإبرة من جوة الحلقة بعدين من الغرزة هسحب خيط من الاثنين بعدين هشتغل 13 غرزة حشو في الأربع غرز اللي جايين هدخل الحلقة بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الحلقة الأولى وبعدين ثلاث غرز حشو كده عملت الوش الأول للشنطة هعمل الوش التاني بنفس الطريقة ده كده الوش النظيف بتاع الغرزة هقلب وهشتغل على الظهر دي سلاسل البداية بتاعة القاعدة هدخل خيط
دي اول غرزة هدخل خيط في الحلقة الامامية بس هعمل سلسلة ارتفاع هدخل تاني جوه نفس الغرزة واعمل غرزة حشو وبعدين هكرر نفس ال 18 سطر اللي اشتغلته في البداية بعد ما اشتغلت الوش التاني للشنطة هعمل اطار من غرز الحشو حوالين كل القطعة اللي اشتغلتها هشتغل غرز الحشو في الفراغات اللي بين السطور ده السطر رقم 18 ده 17 هشتغل اول غرزة حشو في الفراغ اللي بينه ده الفراغ اللي بين سطر 16 و 17 ده الفراغ الثالث وهنا الرابع لحد ما اوصل للاخر هرتفع سلسلة وهعمل اول غرزة وهحط عليها علامة عملت غرز حشو بين كل الفراغات لحد ما وصلت للفراغ اللي قبل الفاصل الفاصل اهو وده الفراغ اللي قبله على طول هنا مش هعمل غرز حشو الغرزة اللي قبله دي كانت اخر غرزة حشو اشتغلتها في الوش الاولين عدد غرز الحشو ما بين العلامة لحد اخر غرزة اشتغلتها 17 غرزة الفاصل اهو هدخل في الفراغ اللي جنبه على طول وهعمل غرزة حشو وبعدين هشتغل في القاعدة ما بين السطور الفراغ ده هدخل فيه وهنا وصلت لحد الفاصل الثاني هدخل هنا في الغرزه الفراغ اللي قبل الفاصل وهعمل اخر غرزه حشو في القاعده عدد غرز الحشو من اول الفاصل لحد الفاصل الثاني 15 غرزه حشو الوش الثاني للشنطه هسيب الفراغ اللي بعد الفاصل مش هدخل فيه وهدخل في اللي بعده اخر غرزة هشتغلها على الوش التاني هحط عليها علامة عدد غرز الحشو من بعد الفاصل لحد العلامة 17 غرزة وعدد الغرز من العلامة الاولى 
لحد العلامة التانية تسعة وأربعين غرزة هشتغل دلوقتي في الجزء اللي بالعرض هدخل هنا في أول غرزة هعمل تزايد غرزتين حشو وهكمل باقي السطر غرز حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة برضو هعمل فيها تزايد غرزتين حشو اخر غرزة في السطر هعمل فيها تزايد وبعدين هكرر على الجنب ده نفس الخطوات اللي عملتها في الجنب التاني هعمل هنا اول غرزة هحط علامة وهكمل الجنب ده لحد ما يبقوا 17 غرزة حشو القاعدة 15 غرزة الجنب التاني 17 غرزة مشيت على الجنب التاني بنفس الخطوات الجزء اللي بالعرض هعمل غرزتين حشو وباقي السطر غرز حشو فردية آخر غرزة في السطر هعمل فيها غرزة واحدة حشو وحسحب الخيط دلوقتي هقفل الإطار اللي عملته حوالين القطعة كلها الغرزة اللي فيها ماركر هدخل تحت الحلقتين من الظهر وحسحب الخيط لورا هرجع لآخر غرزة اشتغلتها هدخل الإبرة تحت الحلقة الخلفية من الظهر وأسحب الحلقة دي لورا الخطوة اللي جاية هدعم التلات أجزاء اللي اشتغلتهم قصيت قطعة من البلاستيك كنفا على قد القاعدة مش هحسب الإطار مع الداعم ومن على الجوانب عندي ده الفاصل هسيب أول سطر هنا مش هحسبه برضو ومن على الجنب التاني نفس الكلام في قطعتين تانيين قد بعض بالظبط عشان الجزء الأمامي والخلفي التلات قطع نفس العرض الطول بس هو اللي مختلف بالنسبة للجزء الأمامي والخلفي مش هحسب برضو الإطار ومن على الجوانب الفاصل عندي أهو هسيب أول سطر مش هحسبه من ضمن الدعم هثبت التلات أجزاء دولة بخيط السنارة عقدت الخيط من على الطرف دايما وانا بخيط همشي على خط واحد مفضلش طلعة نازلة عشان التقفيل يبقى شكله نظيف اول حاجة هثبت الخيط في الكنبة هعدي الإبرة من أول مربع وبعد كده هعدي الإبرة ما بين الفتلتين كده الخيط بقى ثابت هثبت هنا على خط واحد ومن الظهر هشتغل على الخيط ده ممكن للمبتدئين 
يثبتوا الكنفا ده بكليبسة او بابر التنظيف هيبقى اسهل لهم هشتغل على خط واحد هكمل خياطة الأربع أجزاء بتوع القاعدة ونفس الكلام بالنسبة للجزء الأمامي والجزء الخلفي خيطت الداعم في الشنطة دي غرزة سراجة عادية جدا ومش شرط ندخل في كل المربعات أهم حاجة إن الخياطة تكون متينة الإطار ستة من كل النواحي ما دخلتوش في الدعم بالنسبة للقاعدة ما تنسوش تركبوا العليات قبل الداعم لاني نسيتها وتركيب العلية بعد الداعم كان صعب جدا للي اول مرة يستعمل الدعم بالشبك هيبدأ الاول بدعم القاعدة وبعدين يقيس العرض ده ويقص زيه بالظبط عشان الوش الوشين بتوع الشنطة وبعدين هيثبت الجزء ده في الشنطة بكلبسات مكتب او بعلامات يثبته من الاربع جهات وبعدين يبتدي يخيط كده خلصت جسم الشنطه الخطوه اللي جايه هكمل الجوانب والايد وبعدين ابتدي اجمع اجزاء الشنطه مع بعضها هشتغل الجوانب بتاعه الشنطه هعمل 14 سلسله اربعتاشر سلسلة هشتغل في الحلقات الخلفية هسيب اول سلسلة وهدخل في التانية هعمل غرزة حشو وفي كل السلاسل هعمل غرز حشو اشتغلت السطر الاول ونضفت الخيط بتاع عقدة البداية هرتفع سلسلة هكرر دلوقتي السطر الأول لحد ما خلص السطر رقم 15 خلصت السطر رقم 15 السطر رقم 16 هعمل خمس غرز حشو بعدين هجيب النص حلقه وهشتغل عليها الثلاث غرز اللي جايين هعدي الإبرة من جوه الحلقة وبعدين هعديها من الغرزة هسحب خيط وعدي من الاثنين من الغرزة والحلقة بعدين أكمل غرزة الحشو الغرزة اللي بعدها هعدي من جوه الحلقة وبعدين الغرز هسحب خيط وعدي من الاثنين هكمل باقي السطر غرز حشو خمس غرز حشو تانية
كده اشتغلت السطر رقم 16 هشتغل كمان سطرين السطر رقم 17 والسطر رقم 18 الاثنين هيبقوا برضو غرز حشو ده جنب الشنطة عملته من 18 سطر كلهم غرز حشو دلوقتي هعمل اطار من غرز الحشو حوالين الثلاث جوانب دول غرز الحشو هشتغلها في الفراغات اللي بين السطور ده اول فراغ هشتغل هنا غرزة حشو وهشتغل هنا غرزة حشو ما بين كل سطر وسطر هعمل غرزة حشو دلوقتي هرتفع سلسلة أول فراغ عندي أهو دي أول غرزة حشو هحط عليها علامة الفراغ اللي بعده اشتغلت غرز حشو على الجنب الاول كله لحد ما وصلت لسلاسل البداية لسه ما اشتغلتش فيها ده اخر فراغ اشتغلت فيه اللي ما بين السطر الاول والسطر التاني دي اخر غرز عدد الغرز من اول العلامة لحد اخر غرزة اشتغلتها دلوقتي 17 غرزة دلوقتي هشتغل في أول سلسلة من سلاسل البداية هعمل تزايد غرزتين حشو وبعدين هشتغل على كل سلاسل البداية لحد ما اوصل لآخر سلسلة برضو هعمل فيها تزايد غرزتين حشو كده اشتغلت الجنب التاني من اول التزايد لحد اخر غرزة التزايد هنا عدد الغرز 15 غرزة الجنب التالت هشتغله زي الجنب الاول هشتغل في كل الفراغات اللي بين السطور لحد ما اوصل للفراغ ده هيبقى هو اخر غرزة عندي اشتغلها اخر غرزة حشو اشتغلتها هحط عليها ماركر عدد الغرز من اول الماركر لحد الماركر التاني تسعة واربعين غرزة هعمل قطعة تانية زي دي بالظبط اخر حاجة في الشنطة هتبقى الايد هعمل اربعة وتلاتين سلسلة
عملت الأربعة وثلاثين سلسلة هشتغل في الحلقات الخلفية هسيب أول سلسلة وهدخل في التانية هعمل غرزة حشو وفي كل السلاسل لحد آخر السطر خلصت السطر الأول هرتفع سلسلة هكرر السطر الأول ثلاث مرات يبقى عندي إجمالي أربع سطور غرز حشو اشتغلت أربع سطور كلهم غرز حشو دلوقتي هضم الجنبين على بعض بالشكل ده وبعدين هلف الشغل من غير ما اعمل ارتفاع دي اول غرزه في الجنب الاول ودي اول غرزه في الجنب التاني هعدي الابره من الغرزتين مع بعض هسحب خيط وعديه من الغرزتين مع بعض وبعدين هعمل غرزه منزلقه تاني غرزة في الجنب الأول مع تاني غرزة في الجنب التاني هعدي الإبرة من الاتنين مع بعض وهسحب خيط وعدي من الاتنين مع بعض وعمل غرزة منزلقة وهكرر لآخر السطر عملت غرز منزلقة لحد آخر الإيد بإبرة التنظيف هدخل الخيط ده جوة الإيد وبحلقات سهلة الفتح هعديها من على الجنبين عشان أعرف أشبكها في الشنطة والناحية التانية بنفس الطريقة وهعمل ايد تانية زي دي بالظبط هجمع أجزاء الشنطة الجوانب كنت حاطة علامة على أول غرزة وآخر غرزة عدد الغرز بينهم تسعة وأربعين ونفس الكلام بالنسبة للشنطة هنا تسعة وأربعين غرزة هجمع كل غرزتين قصاد بعض بغرزة حشو هعدي الإبرة ما بين الغرزتين اللي فيهم علامات وهسحب الحلقة دي للجنب التاني هعمل سلسلة هدخل تاني جوه نفس الغرزتين واعمل غرزة حشو الغرزتين اللي بعدهم وهعمل حشو هكمل كده لحد ما اخلص ال 49 غرزة ركبت جنبين الشنطة بنفس الطريقة شبكت الإيد على وشين الشنطة زودت سطر من غرز الحشو في الحلقات الخلفية في السطرين دول هخيط السوستة وكل الخيوط الزيادة بعد ما نظفتها خيطت طرفها في الداعم بخيط السنار كده الجزء الكروشيه بتاع الشنطة خلص فاضل التفنيش البطانة والسوستة لو قابلتكوا اي مشكله في تنفيذ الشنطه او لو في اي جزئيه في الفيديو مش واضحه سيبولي اسئلتكم في التعليقات وباذن الله اوضح شكرا